Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika dakika 30 za taarifa na habari zilizotufikia kupitia darubini makini mimi ni Abishagi Mpoki. Miongoni mwa taarifa tulizonazo leo ukata wa kuhamisha mradi wa jengo la chama cha walimu mkoa ni Katavi. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma yaanza kusikiliza kesi kwa njia ya tehama. Na katika habari za kimataifa, roketi aina ya Atlas V ya jeshi la anga la Marekani yaelekezwa kufanya uchunguzi wa teknolojia angani. Tafadhali usiondoke punde tutakuletea taarifa kwa kina zaidi. Na sasa taarifa zetu tuzianzie mkoa ni Katavi. Ujenzi wa mradi wa jengo la chama cha walimu CWT mkoa wa Katavi umekwama kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na mkandarasi kutolipwa fedha za kukamilisha mradi huo. Meli Clemens ana taarifa zaidi. Mradi huo unaotekelezwa na Suma JKT umegarimu shilingi bilioni 1.4 lakini umesimama tangu Novemba 2018 kutokana na mkandarasi kupata changamoto ya malipo. Tume request malipo ya milioni moja tokecho kipindi angali hapo tushalipwa milioni nane kutoka kwenye mkataba wenye thamani ya bilioni moja pointi nini. Kwa tuna changamoto ya malipo kwa muda mrefu takriban kama miaka miwili mpaka sasa tujeza kulipwa fedha hizo. Tatizo ni nini? Tatizo kubwa nadhani liko upande wa miliki wa jengo kulikuwa wao zaidi ndio wana taarifa zaidi kwa nini wameweza kutucheresha hayo malipo Mwenyekiti wa chama cha walimu CWT mkoa wa Katavi Jumaine Pamesa amesema wao hawahusiki na malipo ya ujenzi wa mradi huo Ani tarehe 13 mwezi Desemba 2019 hata katibu mkuu alifika kwenye eneo hili kuja kuona lakini nafikiri katibu mkuu taifa ndio anaweza kujua ana majibu mazuri zaidi kwa nini hii jengo halijakamilika hata hivyo mkuu wa mkoa wa Katavi Juma Zuberi Homera mara baada ya kukagua mradi huo ameagiza ndani ya miezi mitatu uanze kutekelezwa sasa jengo la Katavi kama kuna kwingine huko wameendelea kuwaacha wasiamalizie mimi kwa mkoa wa Katavi nataka ile jengo likamilike kwa sababu napokea malalamiko mengi kwa walimu na walimu wanalalamika wanasema mheshimiwa mkuu wa mkoa sisi walimu tunakatwa fedha kila mwezi kwenye mishahara yetu asilimia mbili ya mshahara ni hela nyingi kwa walimu wote Tanzania nzima tunakatwa pesa nyingi na hizi pesa ndio tunataka tuweze sisi tuje tutete malalamiko yetu kwenye hili jengo lakini cha kushangaza jengo hili toka mwaka 2018 limesimama na huu mwaka mwaka 2020 ni aibu kubwa ni kripoti kutoka mkoa ni Katavi Mary Cremens darubini makini Hope Channel Tanzania Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma imezindua mfumo wa kusikiliza kesi kwa njia ya video ikiwa ni hatua ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona kwa watumishi wa mahakama hiyo na wateja wake hatua ambayo imetajwa kupunguza pia gharama kwa watu wanaotoka mbali Kadislaus Simon kutokea Kigoma na taarifa kwa kina ni mfumo ambao ni rahisi na ni salama. Tunapunguza gharama za kusafiri lakini pia muda na risk pia za barabarani lakini mashauri lazima yaendelee. Kaimu jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Kigoma Mheshimiwa Jaji Athumani Matuma amesema mfumo huo unarahisisha utendaji kazi za kimahakama na ndio utakuwa ukitumika kwa sasa. Hakuna sababu ya mtu kuto kuhudhuria shauri lake kwa sababu ya changamoto ya ugonjwa huu kwa sababu anaweza kufuatilia shauri lake akiwa huko waliko maadamu akifanya mawasiliano na mahakama hii akapewa linki e, kwa siku hiyo na kwa wakati husika wa shauri lake basi anaweza kuunganishwa moja kwa moja na akafuatilia shauri lake e, hata jana wakati ninasikiliza shauri moja ilikuwa na watu wengi takriban watu 40 e, lakini walikuwa na mawakili sasa mawakili wao walikuwa tayari kwenye mfumo lakini na wale wa, wananchi wenyewe wafuatiliaji wa kesi yao na wenyewe walikuwa katika sehemu yao maalumu wanafuatilia mwenendo mzima wa shauri na mimi napata fursa ya kuwaona vile vile lakini pia imekuja kuwa ni nafuu sana kupunguza gharama kwa wadau wetu kwa sababu eh kwa mfano hizo gharama za usafiri wa ndege hata usafiri wa mabasi kwa watu wengine bado ni gharama eh, basi yote hayo wanakuwa 
wamenufaika wame nayo. Kwa hiyo kubwa zaidi tutaka tuwajulishe tumeanza hivyo. Wananchi wote wenye mashauri yao katika mahakama e, kanda ya Kigoma kwa ujumla wake kuanzia mahakama za wilaya na mahakama kuu kwa upande wake naibu msajiri wa mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma Arnold John amesema hadi sasa mashauri 16 yamesikilizwa kwa njia ya mtandao mfumo ambao unawezesha takribani watu 30 kwa wakati mmoja na jambo kubwa ambalo pia tungependa wananchi wafahamu ni kwamba tunaweza kwa sasa kusajili mashauri kupitia mtandao tunaita e file ni kwa maana ya kusajili mashauri kwa njia ya mtandao kwa hiyo sala la kusikiliza mashauri kwa njia ya video ilo ni sehemu moja wapo lakini hata katika usajili wa shauri hilo mwananchi anaweza akapitia mfumo wetu tunaita JSDS unapatikana katika uh, website ya mahakama na kule anaweza akajisajili na akasajili shauri lake kwa njia mtandao popote pale alipo lakini tunasiza sana kwamba wananchi wasio kuwa na sababu ya kufika mahakamani kwa mfano yeye anakuja kufuatilia tu shauri kwa kipindi hiki tunaomba sana waepuke kwa sababu tungependa sana kila mtu achukue tahadhari. Sasa sehemu hizi tunazotoa huduma tunapendelea sana wale wahusika tu ambao hakuna hakuna namna lazima afike ndio wafike mahakamani. Na ndio maana sasa mahakama imeanzisha utaratibu wa labda mawasiliano kwa njia ya mitandao kutumiana ujumbe simu pamoja na masuala ya matumizi ya video conference. Kadislaus Ezekiel Simon Kigoma Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru imekuwa zaidi ya shilingi bilioni 11.3 katika awamu ya tatu ya uchunguzi wa matumizi ya fedha za vyama vya ushirika. Taarifa ya Joseph Emmanuel kutoka Dar es Salaam inafafanua zaidi. Mkurugenzi mkuu wa Takukuru Brigadier General John Mbungo amesema katika awamu hiyo ya ukaguzi wa tuhuma za ubadhirifu na rushwa katika matumizi ya fedha za vyama vya ushirika zaidi ya shilingi bilioni na tatu zimechunguzwa huku zaidi ya shilingi bilioni mbili zikiendelea kuchunguzwa. Ndugu alishwa bali katika awamu hii ya tatu Takukuru imeshachunguza kiasi cha shilingi bilioni na tatu, nukta sita kiasi cha fedha zilizookolewa hadi kufikia tarehe ya leo ni shilingi bilioni 11.3 Chunguzi bado unaendelea dhidi ya shilingi bilioni 92.38 Kwa mara nyingine tena tunatumia fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utashi wake wa kupambana na kuzuia na rushwa hapa nchini. Hata hivyo Brigadier General Mbungo amevitahadharisha vyama vikuu sita vya ushirika na kuviita ni vyama sugu na korofi kwa kutorejesha fedha wanazodaiwa na wakulima na kusema kuwa baada ya mwezi Mei kuisha hatua za kisheria zitachukuliwa kwa viongozi wa vyama hivyo. Nataka nitambulishe vyama vikuu sita ambavyo nina inaviita ni vyama sugu au vyama korofi. Kwani licha ya vyama hivyo kufahamu kuwa vinadaiwa fedha za ukulima na pia vinafahamu kuwa vimepewa muda wa kurejesha fedha hizo lakini mpaka sasa bado alijaza kufanya marejesho yoyote ya fedha mpaka sasa. Vyama hivyo ni kama ifuatavyo. Moja ni chama cha Keku Limited hiki kiko jijini Mbeya chama hiki kinadaiwa zaidi ya shilingi milioni 476 chama cha pili ni chama cha Taneku Limited kilichopo mkoa wa hiki kinadaiwa zaidi ya shilingi milioni 3.5 chama cha tatu ni chama cha Nema Sacco Limited ya mkoa ni Jombe hiki kinadaiwa zaidi ya milioni 3234 Chama cha nne ni chama cha Mamku cha Korosho kilichopo Mtwara. Chama hiki kinadaiwa zaidi ya shilingi bilioni 2.5. Chama cha tano ni chama cha Lunali kilichopo na Chingwe. Chama hiki kinadaiwa zaidi ya shilingi bilioni 856. Na chama cha sita ni chama cha Seven and the Credit Cooperative Union League of Tanzania. 
iko makao makuu hapa Dar es Salaam kwa kifupi kinaitwa Scout hiki kinadaiwa shilingi bilioni 4.8 inaviagiza vyama hivi kuanza kurejesha fedha wanazodaiwa na wakulima haraka iweze kanavyo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru inahakikisha kuwa fedha za Watanzania waliodhulumiwa haki zao hasa wakulima zinarejeshwa huku ikifanikiwa kuanzisha uchunguzi na kufungua majalada na kesi mahakamani kwa wale ambao hawatatoa ushirikiano katika marejesho ya fedha hizo za wakulima tulijikita zaidi katika kuhakikisha kuwa fedha za Watanzania waliodhulumiwa haki zao zinarejeshwa Hatua hiyo ya takukuru kuchunguza vyama hivyo imekuja baada ya kupewa jukumu na waziri wa kilimo Mheshimiwa Jafet Yasunga Novemba 29 mwaka jana kubaini ubadhirifu na rushwa katika matumizi ya fedha. Vile vile takukuru imeendelea kuunga mkono jitihada zinazofanya na serikali katika kudhibiti maambukizi ya corona huku ikieleza kufuatilia matumizi ya misaada inayotolewa na wadau mbalimbali katika kipindi hiki cha janga la ugonjwa wa COVID-19 ili kuhakikisha hakuna vitendo vya rushwa vinavyojitokeza kutoka jijini Dar es Salaam Joseph Emmanuel Darubini Makini Hope Channel Tanzania Wizara ya Kilimo imeomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 202 milioni 500 Wizara ya Kilimo imeomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 202 milioni 504 laki moja na kumi na saba elfu huku jumla ya tani elfu ishirini na moja za sukari zikitarajiwa kuwasili nchini mwishoni mwa mwezi huu. Faustin Gim Galafoni kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Lakini nataka niwahakishie Watanzania kwamba kwa sukari iliyoingia na hatua zilizochukuliwa sukari inatosha kabisa na hatuhitaji kuwa na upungufu wa sukari. Akiwasisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2021-2022, bungeni jijini Dodoma mei 12/2020, waziri wa kilimo Mheshimiwa Jafet Yasunga amesema kuanzia tarehe 10 juzi mpaka leo tani ambazo zimesha wasiri na ziko bandarini na nyingine zimesha tolewa tayari mpaka sasa hivi ni tani 1400. Na tani ambazo ziko njiani ni tani Elfu karibu ishirini na moja ambazo zote zitaingia mwezi huu na baadaye mheshimiwa speaker kwenye majumuisho nitaweza kutoa ratiba lini tunategemea kwamba sukari hii itaweza kuingia lakini kuna pia kuna, kuna tani 500 ambazo zinaingilia kutoka kule Kasumuro ambazo zimetoka South Africa zinakuja kwa Maroli zimeshafika kwa hiyo hatutegemei kuwa na upungufu wa sukari hapa nchini kwa sababu sukari iliyopo inatoshereza mahitaji ya sukari kwa mwezi ni tani elfu selasini na tano na hivyo ndio maana serikali ilipotoa tani elfu tulipotoa tani uingizaji wa tani 1040 tuliamini kwamba inatosha kwa sababu viwanda ilitakiwa vianze uzalishaji kufikia mwezi huu wa tano mwishoni lakini bahati mbaya mvua bado zinaendelea kunyesha na ni kiwanda karibu kimoja tu kimeonyesha dalili kwamba kinaweza kikaanza uzalishaji mwisho wa mwezi akiwasisha taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya wizara ya kilimo kwa mwaka fedha 2019-2020 pamoja makadirio mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2020-2021 mnyikito wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji mheshimiwa Mahmudu Mgimwa na hapa anaishauri serikali kamati inashauri serikali kutumia wataalamu wake kuharakisha maamuzi ya kutoa dhamana kwa ajili ya viwanda vilivyokizi matakwa ya sheria ya government loan guarantees grants amendment act ya 2003 ili kuwezesha viwanda ambavyo vimekizi matakwa kisheria kupata mikopo kwa wakati. Nao baadhi ya wabunge wakatoa michango yao kuhusu bajeti ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Speaker, ninaendelea kuiomba serikali na kuikumbusha wakulima wa kahawa wana wanatumia gharama kubwa sana katika kupata kilo ya kahawa. Lakini uh, Mauzo ya kahawa yako chini sana. Hakuna zao lenye mateso kama tumbaku. Lakini leo tumbaku inanunuliwa kwa 0.55 dola. Ni mateso na ni maumivu. Ndio maana mkulima wa tumbaku habadiliki mheshimiwa speaker. Na yomba serikali wakati wa kuindi hapo hapo. Mheshimiwa wazuri atuambie namna gani tumbaku ya Tabora itanunuliwa na asilimia sitini ya tumbaku yote kwa mkoa Tabora inalimokaliwa. Katika mwaka wa fedha 2020 moja. Wizara ya Kilimo inatarajia kukusanya shilingi bilioni 
milioni 793 na lakini kutoka na ada za ukaguzi wa mazao yanayouzwa nje ya nchi au kuingizwa nchini kutoka jijini Dodoma ni mimi Fosuni Gim Galafoni darubini makini Hope Channel Tanzania Diwani wakata ya boma mbuzi manispa ya moshi nyuma rahibu amekabizi mapipa kuminatano na barakoa F1 kwa taasisi mbalimbali za uma ikiwemo vituo vya afya mahakama na polisi. Tarifa ya uveno kimario kutoka kirimanjaro inaeleza kwa kina. Akizungumza wakati kikabizi vifa hivyo, diwani wakata ya boma mbuzi manispa ya moshi nyuma rahibu amesema. Leo ni meamua kuungana na wananchi wenzangu kwa kisha kwamba ni nakabizi mapipa tano kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wenzangu katika mapambano dhidi ya corona. Kwa hiyo na wakabidhi leo katika taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo jeshi la polisi, ikiwemo mahakama, ikiwemo hospitali, masoko, stendi na kadhalika. Yote haya ni kuungana na serikali yangu awamu ya tano katika mapambano dhidi ya corona. Zaidi ya mapipa haya pia nitakabidhi barakoa barakoa elfu moja kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kujikinga na magonjwa ya corona. Baada ya baadhi ya watu wanaendelea kupuuzia huu ugonjwa. Tukipita maeneo mbalimbali unakuta mtu amevaa barakoa lakini pua iziko wazi. Mwingine anafunua barakoa anaongea jambo ambalo ni hatari sana katika maisha yetu, ni hatari sana katika katika afya zetu. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote wa Manispaa ya Moshi tuendelee kuvaa barakoa tuendelee kunawa kwa maji tiririka lakini pia tuendelee kufata taratibu na maelekezo yote yanayotolewa na ndugu zetu wataalamu wa afya pamoja na serikali yetu akipokea vifa hivyo ofisa afya mkuu wa manispa ya Moshi mkoani hapa Sebastian Mgeta amesema kwamba vifa hivyo vitatumika na wananchi katika kuzuia maambukizi ya virusi vya corona kwenye maeneo mbalimbali hususan kwenye stendi kuu za mabasi misaada hii ina umuhimu mkubwa sana kwetu na hasa ukizingatia kwamba tuko katika mapambano dhidi ya ugonjwa hatari wa corona ambao umeihangaisha dunia mpaka leo hii. Kwa hiyo kwetu sisi ni msaada mkubwa sana na ni miongoni mwa mikakati ambayo ipo katika almashauri kuhakikisha kwamba e, watu wake wananawa mikono muda wote lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanavaa barakoa pamoja na kujepusha na mikusanyiko. Nao baadhi ya viongozi wa taasisi zilizokabidhiwa vifaa hivyo wamesema bado elimu inahitajika kwenye jamii katika kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Bado uelewa haujakaa vizuri kwa baadhi ya watu kwa mfano tunaweza tukaangalia saa hizi mheshimiwa waziri wa elimu kupitia kwa rais wetu wa Tanzania John Pombe Magufuli walifunga shule na vyuo ili watoto wakae majumbani lakini leo utakuta watoto wako masokoni watoto ndio wanatumwa huku na kule na kumbuka kwamba wale watoto ni kundi ambalo kingao ya mwili iko chini. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuasisitiza wazazi wenzangu kwamba tuchukue tahadhari kubwa kulinda watoto wetu na kuwatunza majumbani kulikoni kuwatuma masokoni na kwingineko. Elimu bado inahitajika sana kwa sababu bado watu wengine wanapunguzia kwa barabara. Kutoka Moshi Kilimanjaro, Yuveno Kimario, Hope Channel, Tanzania. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa ni Mara imeteketeza shehena ya bidhaa bandia zenye thamani ya shilingi milioni 292.3 zilizoingizwa nchini kwa njia za panya. Kutoka mkoa ni Mara waitara Menganyi ana taarifa zaidi. Akisimamia utekelezaji wa bidhaa hizo, meneja wa TRA mkoa Mara Wadesi Mkande amesema bidhaa hizo hazifai kwa matumizi ya binadamu. Bidhaa zinazoteketezwa moja ni nyavu za uvuvi. Mengine ni madawa ya binadamu ambayo imekuwa imported kwa njia za magendo, kwa njia za panya yameonekana pia hayafai kwa ajili ya matumizi ya binadamu na bidi yatekezwe. Mengine ni mahindi, chakula kabisa mahindi. Tuko na mifuko ya plastiki. Mnakumbuka mifuko ya plastiki zikali ilipiga marufuku mifuko ya plastiki. Kwa hiyo shehena ile ya mifuko ya plastiki ambayo imepiga marufuku pia inabidi iteketezwe. Kunayo tunayo pia hii mifuko mbadala ambayo imeingia sasa hivi. Lakini kuna wenzetu ambao wameingiza hii mifuko ambayo haina viwango. Kwa hiyo wenzetu wa TBS wamethibitisha kwamba mifuko hii haina viwango. Haipaswi kuingia mtaani kwa ajili ya matumizi. Na tunazo mifuko ya simenti na chumvi. Kwa hiyo kwa ujumla bidhaa hizi zote zina thamani ya milioni 292 na 
Kutekatekezi wako bidha hizo, kuna tokana na wafanya biashara kutokufuata taratibu na sheria za nchi, pia maelekezo ya na na viongozi wa serikali kila wakati ambapo mkuwa idare ya usafi na mazingira manispa ya msoma, Frederick Rafael akisema utekitezuaji huo umefuata kanuni na utunzaji wa mazingira. Viongozi wa serikali wanatoa maelekezo namna ya kutumia namna bora ya kutumia mpaka wetu wa silali. Lakini wananchi bado wanatumia boda boda kuingiza bidhaa isivyo isivyo halali. Wanatumia mpaka huu kuingiza bidhaa ambazo hazina viwango, kuingiza bidhaa ambazo zitaleta madhara kwa watu wetu, kwa ndugu zetu. Tumechagua eneo hili kwa sababu tuna kwa sababu eneo letu ni kubwa na hekari kama mbili na tumelichagua eneo hili kwa sababu lipo mbali na makazi ya watu na hata baada ya kuteketeza hizi bidhaa pale majivu yaliyobaki tutachimba shimo kubwa tutafukia kwa hiyo kutakuwa na hali ya ukiusalama kwa binadamu siku mbili zilizopita mkuu wa tarime mhandisi mtemi msafiri aliwaonya wafanyabiashara wa yani hapa kuwa serikali imejipanga vizuri kwa kisha kuwa hakuna biashara chafu zinazopitishwa mpakani hapa kweli tumejipanga vizuri. Kwa mfano kama leo hapa unaweza kuona kuna mifuko mia, kuna mifuko 49 ya sukari. Lakini haya madumu ya mafuta yako 190. Hata kama sio taarifa hizi na wale wenye madumu hao wenye pikipiki ndio wanaosoma kidogo kidogo wanakwenda kuweka kwenye hizo store bubu. Mimi nitoe lai kwa wote wenye store bubu ambao wamezoea kuwatumia hawa boda boda. Kuchukua mizigo na kupeleka kwenye hizo store. Sisi sasa hivi tutaenda kukamata kwenye store. Kutoka Tarime mko ni mara. Mimi ni Waitara Menganyi. Mkuu wa mkoa wa Tabora Aglay Mwalu yamesema atawachukulia hatua madereva na makondakta ambao watabeba abiria katika vyombo vya usafirishaji bila kuvaa barakoa. Taarifa ya Olpa Thomas kutoka Tabora inafafanua zaidi. Mkuu huyo wa mkoa ametoa agizo hilo wakati akikabidhi msaada wa barakoa milioni 30 zenye thamani ya shilingi milioni 20 kwa wadau na wakuu wa wilaya saba za mkoa wa Tabora ambapo amesema uvaji wa barakoa ni moja ya njia inayoweza kuepusha maambukizi ya virusi vya corona. Tunaiambia Tabora na mwananchi wote wa Tabora atuelewe. Hutaweza tena sasa katika hatua hii tuliyofikia kuingia kwenye basi kama uliweza kutafuta nauli ukapata nauli ukasahau kununua barakoa kwa sababu barakoa hizi pamoja na kwamba zimetolewa msaada hapa kwa hiyo kwenye mabasi wote tumewaita hapa na tumewaambia kutoka sasa hakuna mtu atakuwa na nyinyia ni pamoja na kuhakikisha watu wote wamenawa mikono ni kuhakikisha kwamba pale na sanitizer iko pale Kaimu mganga mkuu wa mkoa Tabora daktari Nasoro Kaponta amesema kufuata kanuni na utaratibu uliowekwa juu ya kujikinga na corona utasaidia abiria kutoambukizwa kwa urahisi wa wapo safarini. E, tunashauri kwamba abiria kabla ya kuingia kwenye chombo cha usafiri wa aina yoyote ni lazima azingatie swala la unawaji wa mikono kwa maji yanayotibika pamoja na sabuni. Hii ni kwani kwamba kabla hajapanda lazima azingatie usafi wa mikono lakini pia anapofika safari yake lazima zingatie e, swala la usafi wa mikono. Lakini kitu kingine ni kwamba ndani ya hichi chombo cha usafiri kwa maana ya basi la aina yoyote inayotoka mikoani au inayotoka wanaopenda wilayani e, ni lazima kuwe na hand sanitizer ndani ya ile basi. Ili kwamba abiria wote ambao watatumia chombo hicho basi waweze kutumia hand sanitizer ili kuzingatia usafi wa mikono. Kwa upande wake afisa mfawidhi wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini la Trump kwa Tabora Nelson Mari amesema mbali na kuvaa barakoa amewataka madereva pamoja na kondakta kuzingatia usafi hasa mavazi ili kuepusha maambukizi. Matumishi wa kwenye magari kuwa wasafi. Kuna tatizo kwamba mtu anavaa uniform ambayo anakaa nayo muda mrefu bila kufanywa usafi. Sasa ile ni tatizo ambalo linaleta shida kwa wale abiria ambao wanahudumia. Kwa maana hiyo la kwanza naomba jichunge wewe mwenyewe lakini chunga pia abiria wetu. Tunaelekeza tu askari wetu waliokuwa barabarani akimkuta kondakta au hata dereva ambaye anakuwa ni mchafu. Nadhani tuwaze kuwachukulia hatua. Nguo inaonekana ni chafu. Tatizo hili Corona virusi vya corona nadhani imeshaelezwa na wataalamu wetu afya kwamba vinakaa masaka za katika nguo zetu au mikono yetu sasa 
wale watu wanashika mizigo mbalimbali mbali. na wanakutana na watu mbalimbali mbali. lazima waweze kuchukua tahadhari ili kuweza kuwa kinga watu wetu akizungumza na kituo hiki baadhi ya wananchi katika manispata bora akiwemo Johara Jabu ameiomba serikali kuendelea kutoa elimu juu ya kujikinga na COVID-19 huku Hussein Omar ambaye ni kondakta katika stendi kuu ya mabasi ya Indayo mikoani akiwataka wafanyakazi wenzake kufuata maelekezo yanayotolewa ili kuepuka madhara kwao na jamii kwa ujumla mkoa wa Tabora bado unaendelea na zoezi la utoaji elimu kwa wananchi na wadau mbalimbali juu ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19. Nikiripoti Darubini Makini kutoka mkoani Tabora, mimi ni Olpa Zefania Thomas wa Hope Channel Tanzania. Na kwa taarifa hiyo ya Olpa Thomas inatufikisha mwisho habari za kitaifa baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Asante mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini Makini na sasa ni katika dawati rahabari za kimataifa. Jeshi la anga la Marekani limefanikiwa kurusha roketi yake angani aina ya Atlas V yenye uwezo wa kufanya uchunguzi wa teknolojia ikiwa angani. Samuel Po kutoka katika dawati la habari za kimataifa anataarifu kwa kina zaidi. Jeshi la anga la Marekani limefanikiwa kurusha roketi yake aina ya Atlas V katika anga za juu huku ikiwa imeibeba ndege aina ya X37B. Ndege hiyo imeenda kufanya operesheni za siri katika anga za juu. Roketi hiyo ilirushwa jana Jumapili kutoka eneo la Cape Canaveral. Roketi hiyo itatuma satellite katika mzunguko wa dunia na kujaribu teknolojia mbalimbali mbali katika eneo hilo la anga za mbali. Hii ni awamu ya sita ya kiuchunguzi kwa ndege hiyo katika anga za mbali. Roketi ya wakati huu imeandaliwa na wanasayansi nguli ambao wamefanikiwa kutengeneza ndege hiyo isiyotumia rubani. Ndege hii itafanya majaribio mengi zaidi kuliko zote zilizowahi kutokea duniani. Vile vile waziri wa jeshi la anga Barbara Barrett alieleza mwanzoni mwa mwezi huu kuwa jaribio la ndege hii litaleta athari za mionzi kwa mbegu na vitu vingine. Habari hiyo kutoka huko nchini Marekani inatupeleka nchini Israeli ambapo Bunge la Israeli limeiapisha serikali mpya ya mseto itakayoongozwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na mpinzani wake Benny Gantz. Hatua hiyo inaitimisha mzozo wa kisiasa ambao haukuwahi kushuhudiwa kwenye historia ya taifa hilo. Wabunge waliidhinisha serikali hiyo itakayoongozwa kwa miaka mitatu kwa kula sabini na tatu dhidi ya kula 46 zilizopingwa. Serikali hiyo mpya inayoingia baada ya siku tano za kutokuwepo na serikali thabiti imejiandaa kukabiliana na mizozo mikubwa katika wiki zake za mwanzo ikiwa ni pamoja na kuanguka kwa uchumi kulikosababishwa na janga la virusi vya corona na mtumalizie na huko nchini Kenya ambapo idadi ya wagonjwa wa virusi vya corona nchini Kenya imeongezeka hadi kufikia watu 887 baada ya wagonjwa wengine 57 kukutwa na virusi hivyo katika kipindi cha saa 24 zilizopita wagonjwa hao ni wanawake 23 na wanaume me 34 Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya siku ya jana, msemaji wa serikali Silas Oguna alisema kwamba kati ya wagonjwa hao wapya mjini Mombasa, Nairobi wapo wagonjwa 17, Kajiado wapo wagonjwa watatu, huku Kwale na Kitui zikitangaza wagonjwa mmoja mmoja. Idadi ya vifo nchini Kenya imefikia watu hamsini na watu waliopona wamefikia 313. Kutoka katika dawati la kimataifa, mimi ni Samuel Paul Darubini makini. Habari za kimataifa zinatufikisha ukingoni mwa Darubini makini leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo leo. Kata wa kuhamisha mradi wa jengo la chama cha walimu mkoa ni Katavi. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Kigoma yaanza kusikiliza kesi kwa njia ya tehama. Na katika habari za kimataifa, roketi aina ya Atlas V ya jeshi la anga la Marekani yaelekezwa kufanya uchunguzi wa teknolojia angani kutoka katika dawati la darubini makini kwa leo sina la ziada kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya mimi ni Abishagi Mpoki